అటు భూషణం అంకెల్ గాని ఇటు అప్పులు గాని మనకి తెలియకుండా మనల్ని చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేవారన్న విషయం ఇప్పుడు తలుచుకుంటే నిజంగా నాకు నవ్వుస్తుంది అమృత మీరెప్పుడు ఇలా చిరునవ్వుతో ఉండాలన్నా మనం ముందున్న ఛాలెంజ్లను ఎదుర్కోవాలన్నా ఆ కన్ఫ్యూజన్ అలాగే కంటిన్యూ చేయాలి శ్రావ్య అభి త్వరగా రండి భోజనం చల్లారిపోతుంది మామ్ తిండిని కూడా ఓ పెద్ద ఇష్యూ చేసేసి కేకలు వేస్తావెందుకు నువ్వన్నీ రెడీ చేసి పెట్టేస్తే ఎవరికి ఆకలిసినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి తింటారు కదా శ్రావ్య నువ్వు గాని అన్నయ్య గాని ఇంట్లో ఉండేదే తక్కువ మీ నాన్నగారితో కలిసి బోంచేసే అదృష్టాన్ని నేనెప్పుడు కోల్పోయాను కనీసం మీరిద్దరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడైనా మీతో కలిసి బోంచేయాలని తల్లిగా నాకుండదా శ్రావ్య మమ్మీ అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా నువ్వు మరీ సెంటిమెంట్ గా మాట్లాడతావు మమ్మీ ఇవి సెంటిమెంటల్ డైలాగ్స్ కాదమ్మా ఒక రోజున నువ్వు తల్లైనప్పుడు ఒక తల్లిగా ఈ తల్లి పడే బాధ ఆ రోజు నీకు తెలుస్తుంది పాపి అయితే అర్థమవుతుంది మమ్మీ తినేటప్పుడు కూడా నువ్వు ప్రశాంతంగా తిన్నివ్వవా సారీ మమ్మీ కొంచెం లేట్ అయింది బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడొస్తావో తెలియక ఎలా వస్తావో తెలియక వీధి గుమ్మంలో నిలబడే నాకు నువ్వు రోజు సారీ చెప్తూనే ఉంటావు కదరా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు లేటుగా వచ్చి సారీ చెప్తావేంట్రా సరే బోంచే త్వరగా వడ్డించేయమ్మా నీ మటుకు నువ్వు భోజనం వడ్డించుకోవడమే చేత కాని వాడివి రేపు జీవితం అంతా ఒంటరిగా ఎలా బతుకుతావురా తల్లిగానైనా చెల్లిగానైనా భార్యగానైనా మగాడి జీవితంలో ఆడది ఎప్పుడు తోడుండాలి బయట రెస్టారెంట్లు హోటళ్లు బార్లు ఆకల్ని తీర్చగలవేమో గాని ఆప్యాయతని పంచలేవురా ప్రస్తుతానికి అన్నం పెట్టడానికి ఆప్యాయతను పంచడానికి తల్లిగా నువ్వున్నావు కదమ్మా నేను మీతో ఎక్కువ రోజులు ఉండనరా మమ్మీ ఏమ్మా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతున్నావా ఏంటన్నయ్యా ఆ మాటలు పర్వాలేదు శ్రావ్య అనని వాడన్నట్టుగా వెళ్లిపోయే ధైర్యం చావడానికి తెగింపు లేకనే ఇరవై సంవత్సరాలుగా నరకం అనుభవిస్తున్నాను కానీ ఈ రోజు విడిపోవాల్సిన రోజొచ్చింది నా నుండి విడాకులు అడుగుతున్నారు లాయర్ రాము అన్నయ్యతో విడాకులకి అప్లై చేయించారు ఒక విధంగా అదే మంచిదేమో మమ్మీ
అవునమ్మా శ్రావ్య చెప్పిందే కరెక్ట్ మీరు డైవర్స్ తీసుకోవడమే మంచిది మాట్లాడుతున్నారా ఒక తల్లితో పిల్లలు మాట్లాడే మాటలేనా ఇవి మేము అన్న దాంట్లో తప్పేముంది మమ్మీ మాకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి నువ్వు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి కూడా నాన్న నువ్వు భార్యాభర్తలుగా సొసైటీ కోసం నటిస్తున్నారు తప్ప కలిసి జీవించడం లేదు అవునమ్మా మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మవంచన చేసుకునే అలా బ్రతికే కన్నా విడిపోవడమే మంచిది అభే ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పటికైనా నా లైఫ్లో కూడా వస్తాయని నా పెళ్ళాన్ని నేను తీసుకురాలేదు నన్ను చూడు డైవర్స్ అవసరం లేకుండానే ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాను శ్రావ్య అంటే చిన్నపిల్ల అది తెలుసో తెలియకో అందంటే నేనేం బాధపడలేదురా కానీ పున్నామ నరకాన్ని తప్పించేవాడు పుత్రుడు అంటారు అలాంటి నువ్వే నరకంలో పడు బాగుంటుంది అంటే నేనెవరికి చెప్పుకోవాలరా పిల్లలుగా మీరు నా బాధను అర్థం చేసుకుని మీ డాడీని కన్విన్స్ చేసి విడాకుల వరకు వెళ్లకుండా చేస్తారని మీకు చెప్తే మీరిచ్చే సలహా ఇదా డాడీ నీ బాధను అర్థం చేసుకునేవాడే అయితే నువ్వు ఈ విషయాన్ని మాకు చెప్పాల్సిన అవసరమే వచ్చేది కాదు మమ్మీ శ్రావ్య చెప్పింది కరెక్ట్ అమ్మా మన బాధని ఎమోషన్స్ ని ఎదుటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు వాళ్ళెవరైనా సరే విడిపోయి బ్రతకడమే మంచిది అవును మమ్మీ ఇంతగా బాధపడుతున్నా నీ బాధని అర్థం చేసుకుని డాడీతో ఇంకా ఎందుకు కలిసి ఉండడం విడిపోవడానికేనా ఇన్నాళ్లుగా ఆయనకి మీకు ఇన్ని సేవలు చేస్తున్నది విడిపోవడానికేనా ఇరవై సంవత్సరాలుగా మిమ్మల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వచ్చింది ఇలా విడిపోవడానికేనా నా కుటుంబం బాగుండాలి నా సంసారం చల్లగా ఉండాలని రోజు దేవుడికి మొక్కుకునేది ఇప్పటి వరకు నాన్న మారతాడేమో నిన్ను ప్రేమగా ఆదరిస్తాడేమో అని ఎదురు చూశావు కానీ ఆయన మారడాన్ని తెలిసిపోయింది డైవర్స్ కి డిసైడ్ అయిపోయాడని తెలిసిపోయింది అటువంటప్పుడు నువ్వు గాని మేము గాని చేయగలిగిందేముంది ఇవాళ రేపు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ వస్తే పెళ్లైన ఆరు నెలలకే విడిపోతున్నారు కానీ నువ్వు ఇరవై సంవత్సరాలు ఓపిక చూశావు అదే క్రియేట్ మమ్మీ పెద్దవాళ్ళయ్యారు నా బాధ చెప్పుకుంటే నా కన్నీళ్లు తుడుస్తారనుకున్నాను గాని మీరు ఆయనలాగే మాట్లాడతారని నా మనసు ఇంతలా బాధ పెడతారని నేను అనుకోలేదు మీ నాన్నకే కాదు 
మీకు కూడా నేను ఇక్కడ ఉండడం ఇష్టం లేదని తెలిసిపోయింది అది కాదు మమ్మీ ఇంతకాలం నాన్న ఏమన్నా భరిస్తూ వచ్చావు ఇప్పుడైనా గొడవలు లేకుండా ఒంటరిగా ఉంటే నీకు ప్రశాంతంగా ఉంటుందేమో వద్దమ్మా వద్దు ఇన్నాళ్ళు ఇదంతా నాది అనుకున్న నాకు ఏది లేదని అర్థమైపోయింది మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్ ఒంటరి దాన్ని నాకంటూ ఎవ్వరూ లేని ఒంటరి దాన్ని నేను ఒంటరి దాన్ని మోహిని రోజు రోజుకి నా పరిస్థితి నాకే అర్థం కాకుండా ఉంది ఆ అర్చన ప్రవర్తన చూస్తుంటే నన్ను పిచ్చివాణి చేయటానికి అలా చేస్తుందో లేకపోతే నాకు నిజంగానే పిచ్చే కింద అర్థం కావటం లేదు అంతా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది మీరేం కన్ఫ్యూజ్ కాకండి అంకుల్ మొన్న మనం వేసిన అస్థికల నిమజ్జనానికి సంబంధించిన ప్లాన్ బాగానే వర్కౌట్ అయింది ఆ ప్లాన్ వల్ల అర్చనకి స్పాట్ లోనే నా మీద మంచి ఇంప్రెషన్ కలిగింది నిజమేనంటావా నిజం సెంటిమెంట్ తో నేను కొట్టిన దెబ్బ బాగానే వర్కౌట్ అయింది త్వరలోనే అర్చనని మన ట్రాక్ లోకి తీసుకొస్తాను ఏమో అదంతా భ్రమ కాకుండా ఉంటే అంతే చాలు శర్వాణి ఉరుములేని పిటుగులా ఇలా వచ్చింది ఇదేంటి వీళ్ళిద్దరూ సడన్ గా ఇలా వచ్చారు నమస్కారం సిఏ గారు ఏమిటి ఇలా వచ్చారు నాతో ఏమైనా పని ఉంటే ఫోన్ చేస్తే నేనే వచ్చేవాడిగా ఇంట్లో 
ఉన్నా మాకు కావలసిన ఓ వ్యక్తితో మాట్లాడి తీసుకెళ్దామనొచ్చు మా ఇంట్లో మీకు కావలసిన మనిషి అవును నువ్వు ఇంతకు ముందు కూరగాయలు పండేసుకుని మా ఇంటికి వచ్చావు కదూ నీ పేరేదో దాస్ అని కూడా చెప్పావు మోహిని దాస్ మరి నువ్వు ఇక్కడ నావేంటి ఈ అమ్మాయి మాకు దూరపు చుట్టూ అవుతుందమ్మా ఈ మధ్య నాకు ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే చూసి పోదామని వచ్చింది మేడం ఇంటికి మీకు కావలసిన వ్యక్తి ఎవరు లక్ష్మి గారు మీ ఇంట్లో ఉన్న లక్ష్మి గారితో మాట్లాడదామని వచ్చాం లక్ష్మి గారా మేడం మీద గదిలో ఉన్నారు మేము వెళ్ళొచ్చా భలే వరే వెళ్ళండి మేడం శర్వాణితో పాటు వచ్చింది ఎవరో తెలుసా నా భార్య రేణుక ఏమిటి రేణుక నీ భార్య అవును ఆ మాటర్ తర్వాత చెప్తాను చూసారా తను నన్ను సస్పెక్ట్ చేసినట్టు చూస్తూ నాకు చెమటలు పట్టించింది నీకే కాదు నాకు కూడా చెమటలు పట్టించింది మళ్ళీ సే ఎందుకు వచ్చిందిరా బాబు అని టెన్షన్ నాకు మొదలైంది ఆసీఐ శర్వాణిని గాని దాంతో పాటు వచ్చిన నా పిల్ల రేణుకని గాని తక్కువ అంచెని వేయడానికి వీల్లేదు వీళ్ళిద్దరూ ఆ లక్ష్మిని కలవడానికి వచ్చారు అంటే ఏదో బలమైన రీజనే ఉంటుంది కారణం ఏదైనా సరే వీళ్ళు ఒక్కసారి లక్ష్మిని కలవడానికి వచ్చారు అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా కలవడానికి వస్తారు అలా జరిగితే మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అవును ఆ శర్వానికి నా మీద కూడా నిఘా ఉంది అది ఫ్రీక్వెంట్ గా కొంపుకు వస్తే నాకు డేంజరే అందుకే ఆ లక్ష్మి తక్షణమే ఇంటి నుంచి వెళ్ళగొట్టాలి కంగారు పడుకు వికాస్ ఆ లక్ష్మితో ఏం మాట్లాడటానికి వచ్చారో మనకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఆ శర్వాణి రేణుకలను మరోసారి ఇంట్లో కాలిపెట్టనీయకుండా ఆ లక్ష్మిని బయటికి పంపించే ప్లాన్ వేస్తాం యూ డోంట్ వరీ సరే అంకల్ వాళ్ళ కిందికి వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడే ఉంటే ఈసారి రేణుకతో పాటు శర్వాణి కూడా నన్ను డౌట్ చేసి మరిన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది అందుకే నేను వెళ్తాను వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక నాకు కాల్ చేయండి ఓకే ఆంటీ ఆంటీ రేణు శర్వాణి బాగున్నారమ్మా ఏంటి ఇలా వచ్చారు మీతో మాట్లాడదామని వచ్చామండి రండమ్మా కూర్చోండి
చెప్పండమ్మా రేణుక గని నాకు గాని అమృత చనిపోయిన తర్వాత మీ గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే రేణుక కన్నా ముఖ్యంగా మీ గురించి ఆలోచించాల్సిన బాధ్యత నాకుందా అంటే కానీ నేను అది మర్చిపోయినందుకు సారీ అంటే అవునాంటి అమృతకి తల్లి అయిన మీరు నాకు తల్లి లాంటి వారు మీరు ఇలా ఇక్కడుంటున్నారని నందిని వచ్చి చెప్పే వరకు మాకు తెలియదు అయ్యో నాకేమమ్మా నేను బాగానే ఉన్నాను మీరు బాగాలేదని కాదంటే మాకే గిల్టీగా ఉంది ఆంటీ మాదొక రిక్వెస్ట్ ఏంటమ్మా